Welcome to our special service. Okay, in the Nadakra special service, we will be able to get the same thing. Now, we will be able to get the same thing. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம திரு சபையில் இந்த எஃபி மூலியமாக யூடியூப் மூலியமாக நடைபெறுகிற எல்லா ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களை பலப்படுத்துவாராக உங்களுக்கு தேவன் உற்சாகம் ஊட்டுவாராக கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு பலனாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்று கூட நம்ம மத்தியில் ஒரு விசேஷ ஊழியக்காரர் வார்த்தையோடு நம்மளோட இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் நம்மளோடு இடைப்பட போகிறாரு கண்டிப்பாக இன்று உள்ள வார்த்தை உங்களுக்கு மிகுந்த பலனாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்று தேவ செய்தியை கொண்டு வருகிற தாசன் யார் என்று சொன்னால் சென்னையில் இந்தியாவில் சென்னையில் பாலவாக்கத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிற பாஸ்த கார்த்திக் பாஸ்த கார்த்திக் தான் இன்று நம்மளுக்கு தேவ செய்தியை கொண்டு வர போகிறார் தேவ கிருபை ஏஜி திரு சபையில் மூத்த போதகராக இருந்து அவரும் அவரும் துணைவியாரும் பாஸ்த பியூலாவும் 
சேர்ந்து தேவனுக்காக வல்லமையாக பாலவாக்கும் என்ற அந்த இடத்துல தேவனுக்காக வல்லமையாக உயிர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் இன்று நம்ம மத்தியில் வார்த்தையை கொண்டு வர்றதுக்கு உண்மையாலே நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் வாஸ்தர் ஐயாவுக்கும் அவங்களோட துணைவியாக இருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்லுவேன் ஜிசிசி சார்பாக கண்டிப்பாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஹலிலூரியா பாஸ்தர் பாத்திக்க வந்து பாஸ்தர் ஜோவேல்கம் எனக்கும் மிகுந்த நெருங்கிய நண்பராகவும் கூட இருக்கிறார் அவரும் அவங்க துணைவியாரும் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற யாவரும் எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஸோ அவர் இந்த நாளில் கூட இந்த ஈவினிங்கில் அவர் தேவனோட வார்த்தையை நம்ம மத்தியில் கொண்டு வரத்துக்கு அவளாக இருக்கிறார் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் அவர் நம்மளோட லைஃபாக தேவனோட வார்த்தையை சென்னை பாலவாக்கத்திலிருந்து நம்மளோடு இடைப்படுவராக இன்று கூட நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நம்மளோடு பேசுவாராக ஸோ நேரத்தை கடத்தாத வரைக்கும் லெஸ் கோ இன்டு த வேர்ல்ட் ஓகே தேவனோட வார்த்தைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்வோம் கண்டிப்பாக இன்று தேவனோட வார்த்தை நம்மளை கட்டும் நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஓகே ஹேவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஈவினிங் காட் பிளஸ் யூ ஸ்டே சூர் வித் ஜீசஸ்
பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் நீ அடிக்கடி இந்த வேத பகுதியில செய்தியில கேட்டிருக்கலாம் ஆனாலும் தேவன் நம்மோடு கூட பேச வல்லவர் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க நாம் இந்த மாலை நேரத்துல நம்ம ஆயத்தப்படுவோம் தேவன் விஷயம் நம்மளோடு கூட பேசுவாராக எல்லாரும் வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கிற வாசித்த பின்பு ஜெபித்து நம் ஆண்டுடைய வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் அவர்கள் அக்கறைப்பட்ட பின்பு எலியா எலிசாவை நோக்கி நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளும் படும் முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான் அதற்கு எலிசா உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரங்கள் எனக்கு ரெட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படிக்கு வேண்டுகிறேன் என்றான் அதற்கு அவன் அரிதான காரியத்தை கேட்டாய் உன்னை விட்டு நான் எடுத்து கொள்ளப்படுகையில் நீ என்னை நீ கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் கிடைக்காது என்றான் செபிப்போம் தலைகளை தாழ்த்தி தகப்பனே இந்த மாலை வேளையில் கூடி செபித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் யாராவது பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஜனங்களோடு நீர் பேசுவீராக ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் நீர் கிரியை செய்ய நாங்கள் ஜோ மண்ணுகிறோம் நீர் பேசுகிற தெய்வம் ஆண்டவர நீர் எங்களோடு கூட பேசும் ஆண்டவர எங்களோடு கூட இடைபடும் ஆண்டவர சத்தத்தை கேட்க நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் நீர் எங்கள் மத்தியில் உள்ளாவி நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாக நாங்கள் ஜோ மண்ணுகிறோம் ஆண்டவரே நீ எங்களோடு கூட இடைபடும் எங்களோடு கூட பேசும் இல்லை ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசும் உள்ளத்தில் உங்கள் வசனத்தை அனுப்பித்தார் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே எனக்கு அருமையான தேவன் பிள்ளைகளே இங்க எலியா என்ற ஒரு ஊழியக்காரன் ஆகாப் என்ற ஒரு பெரிய மோசமான ராஜ்யம் நடந்த காலங்களில் விசாசியுடைய விக்கிரக ஆராதனை தலைவிருத்து ஆடின ஒரு காலம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான ஒரு காலகட்டத்தில் ஊழியம் செய்தவர் தான் எலியா அவர் இந்த எலியாவுடைய ஊழியம் முடிய போகிற போது ஆண்டவர் எலியா பார்த்து சொன்னார் அடுத்தது எலிசாவை நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி எலிசா ஊழியத்திற்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாயிற்று இப்ப எலிசா எலியாவோடு கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய காலகட்டம் வருகிறது அப்பொழுது எலிசாவிடத்துல சொல்லுகிறார் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் தேவனை அழைக்கிறார் என்று சொன்னபோது அவர்கள் நான்கு இடங்களை கடந்து போகிறார்கள் ஆகவே அந்த நான்கு இடங்களை பார்க்கும்போது கில்கால் பெத்தேல் எரிகோ யோர்தான் என்ற இடங்களை அவர் கடந்து போகிறார்கள் போனதும் யோர்தானை கடந்த போதுதான் இந்த சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது அப்போ எலியா எலிசாவை நோக்கி நீ உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேள் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேள் என்று சொன்ன பொழுது இந்த எலிசா எலியாவிடத்துல கேட்ட காரியம் ஆவியின் வரங்கள் ரெட்டிப்பாக எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிறார் எலியாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பணத்தை கேட்காம பதவியை கேட்காம பொருளை கேட்காம இந்த நாட்களில் அபிஷேகம் ரெண்டா வேண்டும் இந்த வரங்கள் ரெண்டா வேண்டும் ரெண்டு மடங்கு வேண்டும் என்று சொல்லி அரிதான காரியம் ரொம்ப முக்கியமான நல்ல காரியத்தை கேட்டன்னு சொல்லி எலியா சந்தோஷத்தோடு சொல்றாரு ஓகே நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அந்த காட்சியை நீ பார்ப்பாயானால் உனக்கு அது சம்பவிக்கும் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அருமையான தேவண்டு பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் நம்முடைய சபை விரும்புகிற காரியம் ஒரு ரெட்டிப்பான ஒரு ஆசிர்வாதத்தை ஆண்ட உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் தேவனுடைய விருப்பம் அதுதான் சபை ஜனங்கள் நீங்கள் அதை சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்க ரெட்டிப்பான அபிஷேகம் ரெட்டிப்பான வரங்கள் எங்க சபை இப்போ இருக்கிறத போல இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள்ள டபுளா மாறின ஆண்டவர எங்களுடைய எண்ணிக்கையில எங்களுடைய ஆவிக்குரிய தரத்துல எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வரங்களில ஊழியங்களில ஆண்டவர்களை ரெட்டத்தனையாய் ஆசிர்வதிங்க என்று சொல்லி எல்லா சபை ஜனங்களும் ஜபம் பண்ணுங்க இந்த பார்த்து கொண்டு இருக்கிற என் அருமையான தேவ பிள்ளைகளை உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கைக்காக நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வித்தியாசமா போகட்டும் இதெல்லாம் நீங்க பாக்காதீங்க கொரோனா போது ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்குது வேலைக்கு போக முடியல பொருளாதார நெருக்கடி எல்லா சூழ்நிலைகளும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்தில் இந்த நாட்கள் நீங்க ஜபிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் 
ஆண்டவரே என ரெட்டத்தனையாய் ஆசீர்வதியும் என ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரை நீ ஜெபித்து பாருங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்த ரெண்டு மடங்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை தருவார் ஆமேன் ஜபங்கள் கேட்கப்படும் ஊழியங்களுக்காக நான் ஜபித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த வருஷம் முடிவதற்குள்ள உங்க திருச்சபை ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக போறார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க ஆமேன் உங்களுடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த டபுள் போர்ஷன் ஆப் பிளஸ்ஸிங் ரத்தத்தனையான ஆசீர்வாதங்களை கத்த தர அவர் உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் இந்த எலிசாவுக்கு அது ஆண்டவர் கொடுக்க விருப்பம் உள்ள தேவனா இருக்கிறார் எலியா எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாயிற்று ஆனா எலிசாவை கத்த ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவன் கடந்து வந்த நான்கு பாதைகளை தான் இந்த நாளில் நாமும் கடந்து வர கடந்து வருவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக அமேன் எலிசா நான்கு இடங்களை கடந்து வந்தான் அப்பொழுதுதான் அந்த ஜபங்களுக்கு அவன் தகுதியான ஒரு மனிதனாய் மாறுகிறான் உங்களை ரெண்டு மடங்கு தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய விருப்பம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அத தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் நீங்க அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இந்த நான்கு அனுபவங்களை நாம் கடக்கிறோமா இந்த நான்கு அனுபவங்களை நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோமா என்று சொல்லி பாருங்கள் இதை நம் கடக்காத பட்சத்துல அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்ம அடைய முடியாது அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக் கொள்ள முடியாது ரெண்டு மடங்கு சபை வளர்ச்சி அடைவதற்கு ரெட்டத்தினியாக கத்தர் ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ரெண்டு மடங்கு தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கு இந்த நான்கு அனுபவங்களை கத்தர் கடந்து வர ஆண்டன் உதவி செய்வாராக முதலாவது காரியம் கில்காலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் கில்கால் என்றால் கடினமான இடம் ஹார்ட் பிளேஸ் ஒரு ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலைகள் அந்த நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலைகள் இந்த திருச்சபை இவ்வளவு நெருக்கத்துக்குள்ளாக போனது என்று எனக்கு தெரியும் எனக்கு அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை நிறைய விசுவாசிங்க நீ கடினமான பாதைகள்ல போய் கொண்டிருக்கிறீங்க கடினமான பாதைகள் வரும் பொழுது அந்த கில்காலில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கில்காலில் என்ன செய்தார்கள் தேவ மனுஷர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது நிறைய காரியங்கள் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நேரத்துல தேவையான காரியங்களை சொல்லி உங்களுக்காக ஜபம் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த கில்கால முதலாவது பார்க்கும் போது ஆபிரகாம் அதிகாம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நீங்க பார்ப்பீர்கள் அந்த கில்காலில் தான் அவன் முதல் முதலாக பலிபிடம் கட்டுகிறான் எழுபத்தி ஐந்து வயதாகிறது அவனுக்கு பிள்ளை இல்ல அவனுடைய சூழ்நிலை மிக மோசமான சூழ்நிலை ஏன்னா இருக்கிற வீட்டை விட்டுட்டான் தேசத்தை விட்டுட்டான் தகப்பன் இல்ல அவனுடைய வனாந்திரமான அந்த வாழ்க்கையில அவன் பலிபிடத்தை கட்டி அவன் தொழுது கொள்வதை பார்க்கிறோம் எனக்கு அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை உங்களுக்கு கடினமான சூழ்நிலை வரும்போதெல்லாம் பலிபிடத்தை கட்ட நீங்க பழகுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்திர துதிக்கிற துதி அதிகமாகட்டும் அந்த பலிபிடங்கள் எங்க செப்பினடப்படுகிறதோ எங்கெல்லாம் ஆல்டர் உண்டாகுதோ அங்க தேவன் இறங்கி வருகிறார் அமேன் எனக்கு அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகள் உங்க வீட்டுல பலிபிடங்களை கட்டுங்க செதறி கிடக்கிற கற்கள் எல்லாம் அதை எடுத்து ஒன்று சேர்த்து அதை என்ன செய்யறாங்க ஒரு பலிபிடமாக உண்டு பண்றாங்க செதறி கிடக்கிறவங்க ஜப வாழ்க்கை செதறி கிடக்கிறவங்க குடும்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைகள் எல்லாம் டிசிப்ளின் குள்ள கொண்டு வாங்க ஒவ்வொரு நாலு நேரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கி டிசிப்ளின் பண்ணி அதை ஜெபிப்பதற்கு உங்களை உட்படுத்தி கொள்ளுங்க கடினமான சூழ்நிலை வரும்போது கத்தர் அதுதான் எழுதி பாக்குறார் தானியலோட வாழ்க்கையில யோசிச்சு பாருங்க சிங்க கபீர போட போறாங்கன்ற சூழ்நிலை வரும் பொழுதும் அவன் முன்பு செய்த வந்தபடியே தினம் என்ன செய்யறாரு அவருங்க மூன்று வேலையும் தன் தேவனை நோக்கி பழகனை திறந்திருக்க அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் கத்தர் அதை பாக்குறாரு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தொடர்ச்சியான சிஸ்டமேட்டிக் பிரேயர் தொடர்ச்சியாக ஒரு டிசிப்ளினா ஜெபிக்கிற ஒரு ஜபம் தேவை இருக்கும் போது ஜெபிக்கிறது விருப்பம் இருக்கிறது போல ஜெபிக்கிறது அப்படி அல்ல ஒரு ஒழுங்கை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆமேன் மனிதன் பார்வைக்காக அல்லங்க கத்தர் உங்க கடினமான சூழ்நிலை நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று ஆண்டர் பாக்குறார் அந்த சிங்க கபீர் நாளைக்கு போட போறாங்க ஆனா தானியர் ஜப பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஜப வாழ்க்கை நிறுத்த முடியல ஜப நேர நேரத்தை எதுவுமே நிறுத்த முடியல எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய கத்தர துதிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை பலி செலுத்துற ஒரு அனுபவத்தை பலிபிடத்தை உடைக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது ஹலே லூயா எனக்கு அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகள் அந்த கில்காலின் அனுபவத்துக்கு வாங்க பலிபிடங்களை கட்டுங்க தேவனை ஆராதிப்பதற்கு தேவனை தொழுது கொள்வதற்கு ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு நீங்க ஆயத்தப்படுங்க கத்த பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் அமேன் ஹலே லூயா பலிபிட கட்டுறீங்களா டெய்லி உங்களுக்கு ஒரு குடும்ப ஜபம் இருக்கா அதிகாலையில இருந்து ஜெபிக்கிற ஒரு ஜபம் இருக்குங்களா இரவு நேரத்துல ஜெபிப்பதற்கு ஒரு ஜப நேரம் இருக்குங்களா இல்ல எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்க நான் ஜபம் பண்ணுவேன் பாஸ்டர் அது அல்ல ஆண்டவர் ஒரு ஒழுங்குள்ள ஒரு ஜப வாழ்க்கை 
ஜப ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இது வரைக்கும் இந்த குளோரி சிட்டி சர்ச் நிலைச்சிருப்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நிறைய ஜபிக்கிற மக்களை நான் பார்க்கிறேன் நிறைய ஜபம் பண்ற மக்கள் கண்ணீரோடு உபவாசத்தோடு நிறைய ஜபங்களை உங்களுடைய சபையில நீ செய்யறதுனால தான் இந்த ஊழியங்களை கத்திரி மட்டும் காத்து வருகிறார் ஆமேல் கடினமான சூழ்நிலைகள் நான் நிற்பதற்கு இந்த ஜபம் மிகவும் முக்கியமானது சிங்கங்களுடைய வாய்களை எல்லாம் கட்டி போட்டுச்சு பாருங்க சிங்கங்களுடைய எல்லா வாய்களையும் தானியனுடைய ஜபம் கட்டி போட்டது வழிபிடத்தை கட்டுங்க தாபரகாவுடைய வாழ்க்கையில அந்த வழிபிடம் தான் அந்த வனாந்திர பாதையில அவன் அதெல்லாம் கடந்து போவதற்கு எத்தனை நிந்தைகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்த போதெல்லாம் ஆபரகாம் அந்த வனாந்திரத்துல ஆசிர்வாதமாய் மாறுவதற்கு வெள்ளியும் பொண்ணு முன்ல சீமானாய் மாறுவதற்கு இந்த பஞ்ச காலங்களில அவன் ஆசிர்வாதமாய் இருப்பதற்கு அவன் முக்கியமா இருந்த காரியம் இந்த வழிபிடத்தின் அனுபவம் அடுத்ததா நீ பார்க்கும் போது யோசுவா புத்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தை நீ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு யோர்தான ஜனங்கள் கடந்து தீர்ந்த போது அந்த கில்கால் என்ற இடத்துக்கு வராங்க அந்த இஸ்ரோல் ஜனங்கள் முதலாவது எரி அந்த காணா தேசத்துக்குள்ள நுழையும் போது யோர்தான கடந்து முதல் போகிற இடம் கில்கால் அப்ப என்ன சொல்றாரு ஆண்டவரு ஆண்டு சொல்லும் போது யோர்தான்ல ஆசாரியல் நின்ன இடத்துல நான்காம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துல ஒன்பதாம் வசனம் நீ வீட்டுல படிச்சு பாருங்க இருபதுல இருந்து இருபத்தி நாலாம் வசனம் வரைக்கும் படிச்சு பாருங்க நீ படிச்சு பார்க்கும் போது அந்த நான்காம் அதிகாரம் முழுவதும் படித்து பாருங்க அதை பார்க்கும் போது ஆண்டு சொல்றாரு யோர்தான கடந்து போனதும் அந்த ஆசாரியல் நின்ன இடத்துல இருக்கிற கற்கள்ல ஒரு பனிரெண்டு கற்கள் ஒவ்வொரு கோத்தரத்துக்காக ஒரு கற்களை கொண்டு வந்து கரையில நட்டு வைக்கணும் கில்கால நட்டு வைக்கணும் கில்கால இருக்கிற சில கற்களை கொண்டு போய் யோர்தான் நடுவில் நட்டு வைக்கணும் ஆசாரி நிற்கும் போது யோர்தான்ல தண்ணீர் இல்ல அந்த இடம் காய்ந்து இருக்குது காய்ந்து இருக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கிற கற்கள் ஆசாரி நின்ன இடத்துல இருக்கிற ஒரு பன்னிரெண்டு கற்களை கொண்டு வந்து கரையிலும் கரையில இருக்கிற பன்னிரெண்டு கற்களை கொண்டு போய் எங்க நடனமா ஆசாரி நின்ன இடத்துல நடனம் இப்ப ஆசாரி நின்ன இடத்துல கல் நட்டதும் தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு உள்ள அந்த கல் இன்னும் இருந்துட்டேதான் இருக்கு ஆனா உள்ள இருந்து எடுக்கப்பட்ட கல் வெளிய கில்கால நடப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரெண்டு காரியத்தை ஆண்டு செய்ய சொன்னாரு ஏன் செய்ய சொன்னாரு தேவன் அந்த கடினமான சூழ்நிலைகள் யோர்தான் போட பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவர் எப்படி ஜனங்களை நடத்தினார் ஆண்டவர் எப்படி தேவ சமூகத்துல இருக்கும் போது ஜபம் பண்ணும் போது எப்படி தேவன் உதவி செய்தார் என்பத இந்த கல்கள் அடையாளம் அந்த கல்கள் என்னதுங்க ஒரு அடையாளம் அத அத பார்க்கும் போதெல்லாம் தேவனுக்கு நன்மை செய்தாரு தேவனுக்கு அற்புதங்களை செய்தாரு தேவனை இவன் எப்படி நடத்தினாரு என்று ஜனங்கள் தேவனை அதை துதிப்பதற்காக ஒரு அடையாளமாக ஆண்டவர் அதை வைக்க சொன்னார் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த மாலை நேரத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வழிபிடம் கட்டி நீங்க தொழுது கொள்ளும் போது கத்த செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நினைச்சு கத்தரை துதிங்க ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருங்க இந்த வழிபிடம் என்றாலும் பிரைஸ் கத்தரை துதித்து கொண்டே இருங்க ஆராதித்து கொண்டே இருங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டே இருங்க வாழ்க்கையில காலையிலும் மாலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலத்திலும் வழிபிடம் உடஞ்சே போக கூடாது ஆண்டவர் துதித்து கொண்டே இருங்க ஆண்டவர் ஆராதித்து கொண்டே இருங்க சொந்து போகாம கத்திரை துதிக்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் அதை மேற்கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக ஆமேன் இரண்டாவதாக இடம் அவள் கடந்து செல்கிற இடம் இந்த எலிசா கடந்து போன இடம் ரெண்டு மடங்கு தேவன் அவன் ஆசிர்வதிப்பதற்கு ரெண்டு ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துல பார்க்கும் போது பெத்தேலுக்கு என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பெத்தேலை கடந்தார்கள் முதல் இடம் கில்காலை கடந்தார்கள் ஒன்னு ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னா வசனத்துல இரண்டாவது இடம் அவர்கள் பெத்தேலை கடந்தார்கள் முதல் சொன்ன ஹார்ட் பிளேஸ் கில்கால் என்னதுங்க ஹார்ட் பிளேஸ் இரண்டாவது பெத்தேல் என்றால் ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட் தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய வீடு சபை சபை வாழ்க்கை கத்தர சந்திக்கிற ஒரு இடம் சபை வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சபை இல்லாம ஆண்டுடைய வீடு தேவனுடைய ஆலயம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிக்கணும்னா தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் நமக்கு இருக்கணும் நம்முடைய சபை ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கணும்னா சபையை நேசிக்கிற ஜனங்கள் அந்த சபையில இருக்கணும் நீங்க பங்காளர்களா இருக்கணுமே தவிர பார்வையாளர்களா இருக்க கூடாது நம் விசிட்டர்ஸ் கிடையாது மெம்பர் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிற ஒரு அங்கத்தினர் ஒரு குடும்பத்துல அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க பாத்தீங்களா அது மாதிரி சபையில் இருக்க எல்லாரும் ஒரே ரத்தத்தினால ஆண்டவர் நம்மளை இணைச்சிருக்கிறார் அமைன்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை நீங்க வேற வேற 
இனத்தையும் மொழியையும் சேர்ந்த நபரா இருக்கலாம் வேற நாட்டை சேர்ந்தவங்களா கூட இருக்கலாம் ஆனா நீங்க எல்லாம் சபைக்குள்ள வரும்போது என்ன நடக்குது ஏசு ஒரே ரத்தத்தினால நம்ம சம்பாதித்து ஒரு குடும்பமாக கத்தர் வைக்கிறார் அந்த பக்தி நமக்கு இருக்கணும் அந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கணும் சபை வாழ்க்கை நம்ம ஒரு நாள் விட்டு விடவே கூடாது சில ஜனங்கள் பாருங்க தேவைக்காக மாத்திரம் சபைக்கு வருவாங்க அவர் வாழ்க்கையில ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை பார்க்கவே முடியாது என்ன இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நேரத்துல சபை கூடி வர ஒரு நாள் விடவே கூடாது சர்ச்சுக்கு நேரத்துல நம்ம போகணும் நீங்க அதுல மலேசிய சபைய சொல்லவே முடியாது ரொம்ப அருமையான நல்ல மக்கள் நேரத்துக்கு போவீங்க அந்த நேரத்துல நீங்க உண்மையா இருப்பீங்க ஆனா ஒரு சில நீங்க அந்த நேரத்துக்கு வர்றது இல்லைன்னா அதை நீங்க மாற்றி கொள்ளுங்க தயவு செய்து உங்க ஆசிர்வாதத்துக்காக நான் சொல்றேன் நேரத்துக்கு சபைக்கு வர்றதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணுங்க சபை தேவன் உலாவுகிற இடம் தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது வெத்தியல் என்று சொல்லும் போது யாப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவன் யாதியாம் இருபத்தி எட்டு அதிகாரத்துல அவன் வந்து இரவு நேரமா இருப்பதுனால அந்த இடத்துல அவன் தலை சாய்க்கிறதுக்காக ஒரு கல்லை எடுத்து அதை படுத்து தூங்குகிறான் அப்போ தேவன் அவனை சந்திப்பதை அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் யாக்கோபை ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் அந்த இடத்துல தேவனுடைய பிரசனம் இறங்கி வருகிறது அலே லூயா வனாந்திரமான ஒரு இடங்க வனாந்திரமான இடத்துல தேவன் யாக்கோபை சந்திக்கிறார் நம்ம கூடுற ஒரு இடம் ஒரு கட்டடமா இருக்கலாம் ஒரு வீடா இருக்கலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் தேவ ஜனங்கள் கூடும்போது அந்த இடத்துல இறங்கி வரார் அப்ப அது எவ்வளவு பயபக்திக்குரிய ஒரு இடம் யாக்கோபை எழுந்து அந்த இடத்த கண்டு உதவி உண்மையாகவே தேவனுடைய இடம் என்று பயந்தான் தேவ சமூகத்துல அவன் கையில இருந்த எண்ணெய் எடுத்து அந்த கல்ல ஊற்றி அந்த கல்ல அபிஷேகம் பண்ணி அது தேவனுடைய வீடு என்று சொன்னான் ஆகவே நீங்க சபைக்குள்ள வரும்போது அந்த தேவ பயம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது தேவன் உலாவுகிற இடம் அந்த தேவனுடைய வீடு தேவன் அங்க மெய்யாகவே இருக்கிறார் என்ற ஒரு பயபக்தி நமக்கு வேண்டும் ஆமே அலே லூயா சபையில வரும்போது அந்த பயபக்தி ஃபியர் ஆஃப் காட் நமக்கு இருக்குமானால் நிச்சயமா தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் தேவனுடைய ஆலயத்துல நீங்க அப்படி பயந்து இருந்து பாருங்களேன் ஆலயத்தை குறித்த ஒரு பயபக்தி நமக்கு வரணும் ஆலயத்து குறித்த ஒரு பயபக்தி நமக்கு வரணும் அவர் வந்துச்சுன்னா நிச்சயமா கத்திர ஆசிர்வதிப்பார் நல்ல ஆலயத்துல வந்து நேரங்களை செலவு செய்யுங்க வேதம் சொல்லுது ஆலயத்துல ஆண்டுடைய இருதயம் இருக்குதான் ஆலயத்துல தேவனுடைய கண்ணு இருக்கு ரெண்டு நாள் அங்கத்தின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்கள் வாசிச்சு பாருங்களேன் ஆண்டை சொல்றா நீங்க ஏறெடுக்கிற பல ஜபங்களுக்கு எல்லாம் கண்கள் திறந்தவைகளா என் செவிகள் திறந்தவைகளா இருக்குன்னு சொல்றேன் ஆண்டர் ஜபத்தெல்லாம் உற்று நோக்குகிறார் ஆண்டர் ஜபத்தெல்லாம் கேக்குறார் அது ஆண்டர் ஒரு நாளும் அங்க சபையில வந்து கண்ணீர் வடிக்கிற ஒரு சொட்டு கண்ணீரை கூட அவர் ஆண்டவர் வீணா விடவே மாட்டார் அது எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுப்பார் வீடுகளில ஜபம் பண்றோம் வீட்லயே நீங்க உட்காந்து நம்ம எல்லாம் செய்யறோம் ஆனா சபை என்பதை தேவன் ஏற்படுத்தினார் சர்ச் என்பது ஏதோ மனுஷன் ஏற்படுத்தினர் இல்ல பஸ் ஜோயல் குணாவுடைய முயற்சினால வரல தேவன் ஜோயல் குணா ஆகி அந்த கல்லின் மேல அந்த சபையை கட்டினார் அவருக்கு அந்த பாரத்தை கொடுத்து தரிசனத்தை கொடுத்து அந்த சபையை ஆண்டவர் கட்டுகிறார் அதனால்தான் ஏதோ அந்த சபை மேற்கொள்ள முடியல இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனையோ போராட்டங்கள் இந்த திருச்சபைக்கு வந்தாலும் ஆண்ட அந்த திருச்சபையை ஆசிர்வதிப்பது காரணம் கத்தர் அந்த சபையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க ராமேன் பாதாளத்தில் வாசல் அதை மேற்கொள்வது இல்லை அருமையான தேவ பிள்ளைகளை நீங்க சபை குறித்த ஒரு பக்தி வயிறாக்கிய வேண்டும் சபை கூடி வாங்க ஒரு வாரம் கூட மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது போன எல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருங்க போன சபையில பாவிக்காதீங்க சபைக்குள்ள வரும்போது அந்த தேவ பயம் நமக்குள்ள இருக்கட்டும் தேவனை ஆராதிப்போம் மத்த சபைகளை நீங்க பாக்காதீங்க மத்த நபர்களை பாக்காதீங்க மத்த கிறிஸ்தவர்களை பார்க்காதீங்க வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க வேதத்தின் அடிப்படையில தேவ பயபக்தியோடு கூட நீ சபை கூடி வருவீங்களா உங்க மத்தியில தேவன் உலாவுவார் அலே லூயா ஏழு பொன் குத்துவளுக்கு மத்தியில் ஆண்டர் உலாவினார் உலாவி ஏழு சபைகளை குத்தி குறித்தும் ஆண்டர் சொல்றாரு என்ன சொல்றீங்களா ஒரு சபையை குறித்து உங்கள்ட்ட குறை இருக்கு உங்கள்ட்ட குறை இருக்கு உங்கள்ட்ட குறை இருக்கு சபையில் ஆண்டர் உலா சபைகள் ஆண்டர் சொல்றாரு பிள்ளைதில் இப்ப சபையை குறித்து குறையே பார்க்க முடியல உங்க சபையை குறித்து ஆண்டர் சாட்சி கொடுப்பார் நம்முடைய சபையை குறித்து ஆண்டர் சாட்சி கொடுப்பார் தேவ நம் சபையில் உலாவும் போது குறைகளை பார்க்க கூடாது நம்ம கிட்ட சந்தோஷமாய் ஆண்டு உலாவுவதற்கு நம் திருச்சபை ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் ஒரு நாளும் என் திருச்சபைக்கு நம் பாதிப்பா இருக்க கூடாது ஆண்டவரே இது தேவனுடைய வீடு என்று நீங்க சொல்லி அந்த பயபக்தியாய் நீங்க சபையை குறித்து ஒரு பக்தி வயதாக்கி இருக்கட்டும் சபையை குறித்து பக்தியோடு இருந்து பாருங்க நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வதிப்பார் தாவின் வரங்கள் சபையில ரெண்டு மடங்கு உண்டாகும் அப்படி சபை
கத்த நிச்சயமா ஒரு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதிப்பார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க வலது கர துவை துறையிலேயே சொல்லலாமா ஆமே ஆகவே எனக்கு அருமையான தேவிட்ட பிள்ளைகளே ஒரு பெத்தேல் என்ற இடத்திற்கு அவங்க கடந்து போனார்கள் இந்த சபை வாழ்க்கை இல்லாம அதை நம்ம கடந்து போகாம அந்த சபையின் ஒழுங்குகளை நம்ம செய்யாம நம்ம வாழ்க்கையில கடத்த ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வதிக்க முடியாது இதுல நிறைய சொல்லலாம் இது ஒரு பெரிய செய்தி மெத்தையில மட்டும் பேசுறதுக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது கத்தருக்கு சித்தமான இன்னொரு முறை இதுல இருக்கிற நிறைய ரகசியங்கள் அதை நாம் தியானிக்க ஆண்ட உதவி செய்வாராக மூன்றாவது காரியம் அவர்கள் கடந்து போன மூன்றாவது இடம் ரெண்டு ராஜா குழு புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அதுல பார்க்கும் போது அவர்கள் எரியோ எரிகோ என்ற இடத்தை கடந்து போன்றார் போனார்கள் எரிகோ குறித்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எரிகோ ஒரு அந்த சம்பவத்தை நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிற ஒரு காரியம் எரிகோ மதில் சுவ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன பண்ணிச்சுங்க அவங்களுக்கு தடையாக இருந்தது ஒருவரும் உள்ள போக முடியல ஒருவரும் வெளியே என்ன பண்ண முடியல வர முடியல அப்ப எரிகோ தடையாக இருந்தது அந்த தடைகளை எல்லாம் அவங்க துதித்து தேவ பிரசனத்தினால அதெல்லாம் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் உடைத்து போட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆமே நம்ம வாழ்க்கையில தடைகள் நம்ம வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் வரும்போது எல்லாம் நீங்க நான் என்ன செய்யணும் தெரியுங்களா அதை எல்லாத்தையும் உடைத்து போன நல்ல பாடல்களை பாடி அபிஷேகத்துல நிரம்பி தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டிய சுமந்து அதெல்லாம் உடைத்து போட கத்த நம்ம திரும்ப தருவாராக ஆமேன் எரிகோ நிறைய தடைகள் நிறைய வாழ்க்கையில வருகிற போராட்டங்கள் இதெல்லாம் மேற்கொள்ள கத்த நமக்கு திரு திரும்ப தருவாராக அமேன் சொல்லுவோம் அலையா வேத சொந்து ஒன்றுக்கு நீ கவலைப்படாது எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜமம் நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கத்திர ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்க வீடுகளை தினமும் கத்திர துதிக்க ஆரம்பிங்க எரிகோ கோட்டை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாம போயிடும் அந்த எரிகோ சோவர் மேல ரெண்டு ரதங்கள் போகக்கூடிய அளவு பெரிய சோத்தை கட்டியாச்சு எல்லாத்தையும் கதவெல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க ஜனங்கள் அந்த அந்த இடத்த தாண்டி போக முடியல அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கல பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருந்துச்சு இவங்க நினைச்சா அந்த எரிகோ மதுரை சுத்தி அந்த ஊரை சுத்தி வேற ரூட்ல போயிருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கல நம்ம வாழ்க்கையில தடைகள் வரும்போது அத நம்ம தள்ளிட்டு ஓரமா சைட்ல போறது ஆண்டர் விரும்பல அத நம்ம உடைத்து அத கடந்து போக அத உடைச்சு அத மேற்கொண்டு போக கத்த நம்ம உதவி செய்வாராக ஆமே ஒரு வாழ்க்கையில என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது இன்னைக்கு பண பிரச்சனை ஒரு பெரிய மதில் சோர் மாதிரி இருக்கும் ஊழியத்துக்கு பணம் தான் பெரிய சவால் கடன் தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது வியாதி பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது எதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி நின்று உங்களை பயமுறுத்தி கொண்டு இருக்கிறதோ அதை பார்த்து பயந்து பக்கமா வழி விலகி போகாதீங்க அதை உடைக்க அதை மேற்கொள்ள அதை தாண்டுவதற்கு கத்த கிருப தருவார் ஆமே லூயா ஆகவே ஒரு ஸ்ட்ராங்க ஒரு டிசிஷன் எடுங்க அந்த ஜனங்கள் என்ன செய்தாங்க நம்ம இதை கண்டிப்பாக ஆண்டவ சமூகத்துல கொண்டு போனோம்னு சொல்லி இந்த எரிகோக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் ஆண்டவரேன்னு சொன்ன போது ஆண்டவர் திட்டங்களை கொடுத்தார் நீங்க என்ன செய்யணும் ஆறு நாட்களும் அத நீங்க சுத்தி வரணும் ஏழாவது நாள் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஏழு முறை அதை நீங்க சுத்தி வரணும் ஆண்ட திட்டங்களை கொடுக்கிறார் ஆண்ட தரிசனங்களை கொடுக்கிறார் எப்பொழுது உங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கடினமான போராட்டங்கள் தடைகள் வரும்போது ஊழியத்துல பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்ம மாம்சீகத்துல முயற்சிக்க கூடாது அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருபது லட்சம் பேரும் போய் எல்லா சுத்தியலையும் கடப்பாறை வச்சு உடைச்சிருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களால உடைச்சு முடிச்சிருக்க முடியாது அற்புதம் நடந்திருக்காது நம்முடைய பேலன்ஸ் செலவாயிருக்கும் அவங்களுடைய உயிர் சேதம் வந்திருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அநேக பிரச்சனைகளை சந்தித்து இருந்திருப்பாங்க யுத்தங்கள் வெடிச்சிருக்கும் ஆனா அவங்க செய்தது என்ன தெரியுங்களா அந்த கோட்டையை சுற்றி 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 ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதுதான் செய்தாங்க சில சமயத்துல நீங்க தேவ சத்தம் கேட்டு பிரச்சனைகளை கையாளும் போது ஜனங்க உங்களை பைத்தியக்காரங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன கம்முன்னு இருக்கிறாங்க இவங்க என்ன ஆறு நாடு சுத்திக்கிட்டே வராங்க அப்படின்னு நீங்க அமைதியா இருக்கிறதுனால நீங்க பொறுமையா இருக்கிறதுனால நீங்க முட்டால் கிடையாது உலகம் உங்களை முட்டால் மாதிரி நினைக்கும் தேவ சத்தத்துக்கு கீழ்படிங்க எல்லா பிரச்சனைகளையும் உங்க சொந்த மூளையில நீங்க அத கையாள கூடாது தேவனுடைய சமூகத்துல போய் கேளுங்க ஆண்டவர இந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி கையாள்றது இந்த எரிகோவை எப்படி நான் வந்து மேற்கொள்வது என்று நீங்க தேவன் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் அதுக்கான ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறார் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு ஆண்டவரிடத்தில் உண்டு எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க பூட்டு தயாரிக்கும் போதே அதோட சாவிய தயாரிக்கிறார்கள் சாவி இல்லாத பூட்டு இந்த உலகத்துல தயாரிக்கப்படல அப்படி ஒரு பூட்டுகள் தயாரிக்கப்படவே இல்லை 
எல்லா கூட்டுகளுக்கும் ஒரு சாவி இருக்கு உங்க வாழ்க்கையில் இருக்க அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு இருக்குது அல்லே லூயா எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு மனிதன் ஒரு விலை உயர்ந்த காரை வாங்கி அதை ஓட்டி சென்றார் திடீர்னு ரோட்டு வாரத்துல அந்த கார் நின்று போயிருச்சு அந்த காரை நிப்பாட்டி அந்த டிரைவர் என்ன பண்றாரு அது எவ்வளவு நேரம் போராடி அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் சரிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கார் சரிப்படுத்த முடியல அந்த வழியாக என்ன பண்றாரு ஒரு வயதான ஒரு முதியவர் என்ன பண்றாரு நடந்து வராரு வரும்போது அப்போ அந்த காரை பார்த்துதான் அந்த இடத்துல வந்து அந்த வயசானவர் கேட்கிறாரு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன்ற உடனே அந்த டிரைவர் பாக்குறாரு வயசான உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் நான் டிரைவர் பல வருஷம் வண்டி ஓட்டுறேன் பல கார்களை பார்த்திருக்கேன் எனக்கே இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல நீங்க என்ன தெரிய போது வயசான போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறேன் இல்ல நீங்க சொல்லுங்க நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு இருக்கேன் உடனே ஒரு சரி ஓகே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வயதான தாத்தா கிட்ட அந்த காரை கொடுத்தாங்க அந்த தாத்தா போய் என்ன பண்ண அந்த வயதானவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல அந்த காரை சரிப்படுத்திட்டாரு சரிப்படுத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த டிரைவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் ரெண்டு மூணு மணி நேரமா போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த காரை என்னால சரிப்படுத்த முடியல இதுல என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியல நீங்க வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஏதோ செஞ்சீங்க இப்ப காரை ஸ்டார்ட் பண்ண என்னன்னா பைத்திகார் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா என்னன்னா நீங்க எப்படி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி கோவப்படுறாரு அப்ப அந்த வயதான சொன்னா நீங்க தயவு செய்து நான் சொல்றதை கேளுங்க நீங்க போய் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதை நீங்க ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன போது சரின்னு சொல்லி போயிட்டு அந்த டிரைவர் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு ரொம்ப ஆச்சரியம் அந்த ஓனருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த டிரைவர் ஓனர் வந்து அந்த பெரியவர்கிட்ட முதியவர்கிட்ட கேக்குறாங்க எப்படி உங்களால ஸ்டார்ட் பண்ண முடிஞ்சது இது விலையுயர்ந்த கார் ஆச்சு இது எப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்ன போது அந்த முதியவர் சொன்னாரா இந்த காரை டிசைன் பண்ணவரே நான் தான் நான் தான் என்ட்ரி போர்ட் இந்த காரை வடிவமைச்சவர் நான் தான் இந்த கார்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தா எங்க அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அதை எப்படி சரிப்படுத்தணும் எனக்கு தெரியும் அதனால நீங்க தெரியாததுனால போராடிட்டு இருக்கீங்க உங்க நேரத்தை நீ வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க உங்க பலனை நீங்க வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க என் கிட்ட வந்தது போது பாருங்க அஞ்சே நிமிஷத்துல அதை என்ன பண்ணிட்டேன் சரிப்படுத்திட்டேன் அது மாதிரிதான் எனக்கு அருமையான தெய்வம்ட பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நம்மள படைத்த தெய்வம் நம்மள டிசைன் பண்ணவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலம் எல்லாம் ஆண்டுடைய கரத்துல இருக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் தடைகள் போராட்டங்கள் வரும்பொழுது நம்முடைய நாம என்ன செய்யணும் ஆண்டுடைய பாதத்துல போய் உட்காரணும் ஆண்டுகிட்ட போய் கேட்கணும் ஆண்டவரை நான் இதை என்ன செய்யணும் இதுக்கான திட்டத்தை எனக்கு தாங்க இதற்கான வழிமுறை எனக்கு தாங்க இந்த சூழ்நிலை எப்படி நான் கையாள வேண்டும் இதுல நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க ஆண்டுகிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஆண்டு அழகாக அஞ்சே நிமிஷம் அந்த பிரச்சனைகள் மாறிடும் ஆண்டு அழகாக நம்மளோடு பேசுவார் அந்த ஜனங்கள் பாருங்க அதை சுத்தி தான் வந்தாங்க ஒரு கஷ்டமே இல்லை அவங்க போய் யுத்தம் பண்ணல ஒரு உயிர் சேதம் கிடையாது ஒரு யுத்தம் கிடையாது பலன் இதுவும் வேஸ்டா செலவாகல தேவ பிரசனத்தை சுமந்து ஆண்டவருடைய திட்டத்தை அவங்க பெற்று செயல்பட்ட போது ஆண்டவர் பெரிய விடுதலையை கத்த கொடுத்தார் இன்னைக்கு நம்முடைய பிரச்சனை எப்படி கையாளுறோம் ஒரு இஷ்யூஸ் எப்படி கையாளுறோம் சபைகள்ல வருகிற பிரச்சனைகள் நம்மளோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனை உன் பிள்ளை குறிச்ச பிரச்சனை எப்படி கையாளுறீங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அடிதான் எல்லாத்துக்கும் திட்டுறது தான் தேவன் கிட்ட போய் கேளுங்க ஆண்டவரை நீங்க தான் அந்த பிள்ளைய கொடுத்தீங்க இந்த பொண்ணை நீங்க தானே இந்த பிள்ளைய நீங்க தானே கொடுத்தீங்க இதை நான் எப்படி கையாள வேண்டும் இந்த பிள்ளைய வளர்க்க ஞானம் தாங்க இந்த பிள்ளைங்க கீழ்படிய மாட்டாங்களே முரட்டாட்டமா இருக்கிறாங்களே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை சிக்கி கொண்டு இருக்கிறாங்களே இதுல என்ன செய்யணும்னு ஆண்டுகிட்ட கேளுங்க சின்சியரா ஜோப் பண்ணி பாருங்க ஆண்டர் நிச்சயமா உங்களோட பேசுவார் அந்த பிரச்சனைகள் சீக்கிரமா சால்வாகும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அலே லூயா அலே லூயா ஆமே அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் சில சமயத்துல அந்த பிரச்சனையோடு போராடுகிறோம் அல்லதுன்னா நம்ம ஒதுங்கி போய் விடுகிறோம் ஆண்டர் சொல்றாரு அதை நீ கடந்து போக எரிகோவை நீ மேற்கொண்டு அதை கடந்து போக கத்த உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே அப்ப நம்ம கடக்க வேண்டிய முதலாவது காரியம் கில்கா ரெண்டாவது காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெத்தேர் மூன்றாவது காரியம் நாம் கடந்து போக வேண்டிய காரியம் எரிகோ நான்காவது காரியம் சொல்லி உங்களுக்காக ஜோம் பண்ண விரும்புகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல பார்க்கும்போது யோர்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் யோர்தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கடக்க வேண்டிய நான்காவது இடமாக இருந்தது நீங்களும் நானும் கடக்க வேண்டிய நான்காவது இடம் யோர்தான் யோர்தானை கடந்த பின்பு தான் அவனுடைய அந்த வேண்டுதல் அவனுடைய ஆசை அந்த ஜபங்களுக்கு பதில் உண்டாகுது அவனுடைய
அறுப்பு காலம் முழுவதும் யோர்தான் கரை புரண்டு போனது ஆனா பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாருடைய கால்கள் அந்த இடத்துல பட்ட உடனே யோர்தான் ரெண்டாக பிளந்தது என்று வேதத்துல வாசிக்கும் எனக்கு அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை இந்த மாலை நேரத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அடிக்கடி வருகிற யோர்தான் தடையாக இருக்கிற யோர்தான் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னேறி செல்லக்கூடாதபடிக்கு எல்லாத்தையும் கெடுத்து போட நினைக்கிற அந்த யோர்தானை மேற்கொள்வதற்கு நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய காரணம் உடன்படிக்க பெட்டியை நாம் சுமக்க வேண்டும் உடன்படிக்க பெட்டியை நாம் சுமந்து அந்த யோர்தானை கடப்போமானால் நிச்சயமாக தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்வார் ஆமேன் சொல்லுவோம் நாலாவது இடம் என்ன சொல்லுங்க யோர்தானை நம்ம கடந்து போகணும் யோர்தானை பார்த்து பயந்து போயிடாதீங்க அது கர புரண்டு போது அது பயமுறுத்துற பிரச்சனைகள் அது பயமுறுத்துகிற காரியங்கள் உங்களுக்கு எதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில உங்களை பயமுறுத்துதோ எதிர்காலத்து குறித்த பயம் பலவிதமான பயத்தோட இந்த நாள்ல நீங்க இருக்கலாம் கொரோனா எல்லா இடத்துல பரவிட்டு இருக்கு எதிர்கால பொருளாதார சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்ற ஒரு பயம் எனக்கு பரவிடுமோ எந்த இடத்துல எது இருக்கும் தெரியாத ஒரு பயம் பல விதமான பயங்கள் இருப்பீங்கன்னா ஊழியத்தை குறித்த பயங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் வேலையை குறித்த பயங்கள் இந்த யோர்தான் பயமுறுத்தி கொண்டு இருந்தது ஆனா தேவனுடைய அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய சுமக்கிற ஆசாரியர்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை ஆசாரியர் நான்கு பேர் என்ன பண்றாங்க அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டு அந்த சுமந்து கொண்டு அவருடைய கால்கள் அந்த தண்ணீர் ஓரத்துல பட்டது தண்ணீர் உள்ள அந்த ஓரத்துல அவங்க கால்கள் பட்டதுமே தண்ணிப்பு பயந்து ஓடுகிறது பாருங்க நீங்களும் நானும் பயமுள்ள ஆவியை பெற்ற ஜனங்கள் கிடையாது நாம் பலமுள்ள ஆவி பெற்ற ஜனம் நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் பலமுள்ள ஆவியானவர் தேவ நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை தரல ஆமே நாம் பயந்தவங்க தேவ பிள்ளைகளே கிடையாது மரணத்தை குறித்தோ எதை குறித்தோ ஒரு பயம் நம்ம வரக்கூடாது பயமுள்ள ஆவி அது தேவனுடைய ஆவி கிடையாது தேவனுடைய ஆவி பலமுள்ள ஆவி தேவ பிரசனத்தை நம்ம சுமக்கிறோம் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவன் பெரியவர் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி நம்மோடு கூட இருக்கிறது தேவ பிரசனம் நம்மோடு கூட இருக்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எதை கண்டு என்ன பண்ணாதீங்க பயந்து போகாது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க ஒரு பிள்ளை ரோட கிராஸ் பண்றது ரொம்ப நேரம் பயந்துட்டே இருந்துச்சான் அவங்க அப்பா சொல்றாரு வா வான்னு சொல்றாரு அந்த பிள்ளை பயப்படுது ஆனா அந்த அப்பா அந்த பிள்ளையோட கைய பிடிச்ச ஆரம்பிங்க குடிச்ச உடனே அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுங்க குடு குடு ரோட கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப பாருங்க கைய பிடிக்காத வரைக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பயம் கைய பிடிச்சதும் அப்பா சேஃப்டியா கொண்டு போயிருவாரு அப்பா பாத்துக்கூடாது எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த பிள்ளை வேகமா நடந்து போடும் இன்னைக்கு நம்ம தேவ பிரசனத்தை நம்ம பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் தேவ நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற உணர்வு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா எதை கண்டு நம்ம பயப்படவே மாட்டோம் எதை கண்டு நம்ம பயப்படவே மாட்டோம் ஒரு தேவ மனுஷன் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரட்டுமே எவ்வளவு காரியம் வந்தாலும் தேவன் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்வார் பல சவால்கள் அவரோடு கூட நான் பல ஆண்டுகள் நான் நெருக்கமா இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் அப்போ எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் என்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்வார் அவர் சொல்லுவார் எதுக்குமே அவர் பயப்படுவார் நானே பயப்பட சில விஷயங்களை ஆனா அவர் சொல்லுவார் கர்த்த நம்ம கூட இருக்கிறார் அம்மே அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை இன்னைக்கு உங்க திருச்சபையை கர்த்த பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் திருச்சபை ஆசிர்வதித்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒவ்வொரு குடும்பமும் எதுக்கும் நீ பயப்படாதீங்க எந்த சூழ்நிலைக்கு நீ பயப்படாதீங்க பலமா தைரியமா இருங்க தைரியமா இருங்க ஏன் தெரியுங்களா இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை நாம் சுமந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த ஆசாரியர்கள் அதுதான் பலன் ஒரு நாளும் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எங்களை கைவிட்டுறாரு அதனால தைரியமா அந்த நான்கு பேர் என்ன பண்றாங்க யோர்தான்ல போய் கால் வைக்கிறாங்க என்னது நடந்தது யோர்தான் ரெண்டாக பிளந்தது அந்த தண்ணீர் ஒரு குவியலாக மாறிச்சா ஒரு மணலை நம்ம குவியலா குவிக்கலாம் அரிசி மணல் உப்பு எல்லாம் உப்பு சக்கரை எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சாலிடா இருக்க பொருள் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் குவியலா குவிக்க முடியும் ஆனா தண்ணீரை குவியலா குவிக்க முடியுமா அது பாசிபிளா அது நடக்கக்கூடிய ஒரு சம் சம்பவங்களை அதை யோசிச்சு பாரு ஆனா ஆண்டவர் அதை செய்யறாரு இம்பாசிபிளான காரியத்தை பாசிபிளா கத்த செய்ய போறார் எத்தனை பேருக்கு பயம் இல்லாத ஜனங்களுக்கு கத்தர் அதை செய்ய போறார் தேவனை நம்பி இறங்குங்க தேவனை நம்பி நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க தேவனை நம்பி நீங்க செயல்படுங்க உங்க திறமையினால நீங்க கால் வைக்காதீங்க அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இல்லாம ஆசாரியர் கால் வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த யோர்தான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் 
அவர் தேவ பிரசனம் தேவன மோடு கூட இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க தேவனுடைய அந்த பிரசன்னம் தேவன மோடு கூட இருக்கிறார் அந்த உணர்வு எப்போது நம்ம இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் உண்மை தேவனுடைய ஆலயமா நம்ம இருக்கிறோம் தேவன மக்களாக வாசம் பண்ணுகிறார் ஆகவே தேவன மோடு கூட இருக்கிறார் இந்த மாலை நேரத்திலும் இந்த கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன மோடு கூட இருக்கிறார் தேவன மோடு கூட இருக்கிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க தேவன மோடு கூட இருக்கிறார் பயப்படாதீங்க எதை கண்டு பயப்படாதீங்க எதை கண்டு நீ பயப்படாதீங்க அவருடைய அனுமதி இல்லாம உங்களை தலையில இருந்து ஒரு முடி கூட கீழே விடாது அவருடைய அனுமதி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நடக்காது கத்தர் உன் வாழ்க்கையில செய்யணும்னு நினைச்சத யாரும் தடுக்கவே முடியாது ஒரு திருச்சபையில ஆண்டு செய்யணும்னு நினைச்சத ஒருவரும் தடுக்க முடியாது ஆண்டர் அதை செய்து முடிப்பார் பயப்படாதீங்க தைரியமா இருங்க கத்தர் உங்க கூட இருக்கிறார் கத்த நிச்சயமா உங்களை நடத்துவார் யோர்தான நீ கடந்தீங்கன்னா இந்த பயத்தை நீங்க மேற்கொண்டு யோர்தான கடந்து வந்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு தான் ஆண்ட ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் வச்சிருக்கிறார் நம்ம இதெல்லாம் மேற்கொள்ளாம இதெல்லாம் கடந்து வராம இதெல்லாம் பண்ணாம இதெல்லாம் தாண்டி வராம ஆண்டவிட்ட ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் எதிர்பார்த்து ஆண்ட சொல்லுவார் நீயே பயந்தா மொழியா இருக்கிற உனக்கு எதுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் நீயே ஆல்டர் இல்லாம செபிக்காம இருக்கிறிய உனக்கு எதுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் நீய தேவனுடைய வீட்டுல சபைக்கு ஒழுங்கா வர்றது இல்ல தேவனுடைய வீட்டை குறித்து ஒரு பக்தி வயராக்கி இல்ல உனக்கு எதுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் நீ பிரச்சனைகளை என்கிட்ட வந்து கேட்டு அதை கையாளாம எரிவோக நீ வீழ்த்தாம நீ ஒதுங்கி போய் கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு எதுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் இந்த நான்கு காரியங்களை நீங்க கடந்து வாங்க கத்தரவங்க ரெண்டு மடங்கு ஆவியின் வரங்களினால் ஆசீர்வாதத்தினால கத்தரவங்க நிரப்புவார் என்பதுல சந்தேகம் இல்லை எத்தனை பேர் ஆமே விசுவாசிக்கிறீங்க அல்ல லூயா ஆமே இந்த மாலை நேர மாலை நேரத்துல கத்தனை மோடு கூட பேசி இருக்கிறாரா அண்ட உலகத்துல பேசி இருக்கிறாரா உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜோ பண்ணுங்க சில பிரச்சனையோடு இருக்கீங்க ஆண்டவர் நல்ல திட்டத்தை உங்களுக்கு தருவார் உபவாசம் போடுங்க ஒரு மூன்று நாட்கள் யாருடைய முகத்தையும் பார்க்க கூடாது எந்த மனிதருடைய முகத்தையும் பார்க்காம தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் உட்காரு சொல்லி இருங்க வீட்டுல எல்லாருடைய ஒரு மூணு நாள் நான் ஜெபிக்க போகிறேன் யாருடைய முகத்தை நான் பார்க்க போறது கிடையாது ஆண்டவிட்ட போய் நான் கேட்க போறேன் ஆண்டவுடைய திட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீங்க அதை செயல்படுத்தி பாருங்க ஆண்டவ உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார் அலே லூயா ஏமேன் காட் பிளஸ் உங்களுக்கான ஜோமனை விரும்புகிறேன் எல்லாரும் நம்ம முழங்கால் படியிடுவோம் தேவ சமூகத்துல முடிஞ்ச எல்லாம் முழங்கால் படியிடுங்க இந்த வசனத்துக்கு அர்ப்பணிச்சவங்க ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசி இருக்கிறார் அரிதான காரியத்தை கேட்கறீங்க முத்திருச்சபை விரும்புற காரியம் அரிதான காரியம் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் ஒவ்வொரு ஜனங்களை நான்காவது யோர்தான் இது எல்லா இவர்கள் கடந்து போவதற்கு இதெல்லாம் மேற்கொள்வதற்கு பர்சுத்த ஆவியானவரே நீர் உதவி செய்கிறார் ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவரே இந்த கால வேலையில சந்திப்பீராக கால வேலையில சந்திப்பீராக ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் நீ தொடுவீராக ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் அற்புதம் செய்வீராக ரீபாலாஷாரா இப்பொழுது எப்படி வல்லமை இறங்கட்டும் வல்லமை இறங்கட்டும் சில குடும்பங்கள்ல குடும்ப ஜபங்களை ஏற்படுத்த ஆண்டவன் நாளில் அவங்க உற்சாகப்படுத்துகிறார் குடும்ப ஜபம் ஒழுங்குக்குள்ள கொண்டு வாழும் ஒரு 